Thế trong này thì cái phần đánh giá về nhà định ta phải bắt được đúng bệnh thì chúng ta mới có những giải pháp rất là là, là căn cơ cụ thể. Ở đây ấy, trong báo cáo dự thảo nghị quyết chúng ta đã đánh giá được những cái hạn chế nhưng chủ yếu ta tập trung vẫn là ở cái cái chính sách pháp luật, cái hạn chế trong chính sách pháp luật. Nhưng còn những cái dấu hiệu bất thường của thị trường đó là gì? Đó là cái tăng giá đột ngột và tăng giá rất cao thậm chí là bây giờ là giá tăng đến gấp hai ba lần không phù hợp với lại cái tình hình thực tế chung của nền kinh tế và cái nhu cầu nhà ở của người dân vấn đề là không người nhà dân người dân không có, có điều kiện để tiếp cận thế thì cái này là cái mà hiện nay ấy là gì những cái dấu hiệu bất thường đó được có một cái phần rất là quan trọng đó là có chăng có cái cái vấn đề là lợi ích nhóm có chăng là cái vấn đề là 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 có cái dấu hiệu là lũng đoạn thao túng và thổi giá tạo ra cái bong bóng của một nhóm lợi ích. Nhiều khu đô thị bị bỏ hoang, giá bất động sản tăng vọt so với mức tăng thu nhập của đa số người dân tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã không còn phân khúc căn hộ, chung cư có giá phù hợp với thu nhập của đa số người dân. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội cung cấp cho thị trường thiếu hụt xa so với nhu cầu. Hầu hết các địa phương không đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội. Ngược lại, có đây không có người mua, người thuê gây đăng phí của được ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế, vĩ mô, sức khỏe của doanh nghiệp bất động sản cũng như các cái ngân hàng thương mại, gia tăng rủi ro cho thị trường trái phiếu, giảm thu ngân sách nhà nước, gia tăng nợ xấu, mặt khác gây bất ổn về xã hội, lao động việc làm và an sinh nhà ở cho người dân. Giá bất động sản được đánh giá là cao một cách bất hợp lý thì được thể hiện ở trên hai khía cạnh. Một là tương quan giữa giá bất động sản nhà ở với giá thu nhập của người dân là quá cao. Điều đó phản ánh cái mức giá đó không có khả năng thanh toán thực tế đối với đại đa số người dân có nhu cầu nhà ở. Hai là thu nhập mang lại từ bất động sản, ví dụ như là tiền thuê bất động sản thì nó sẽ quá thấp so với lại cái giá vốn bất động sản đầu tư ra. Thậm chí có nhiều bất động sản thậm chí là nguồn thu bằng không. Điều này nó phản ánh cái động cơ mua bất động sản không phải sử dụng mà để đầu cơ tích trữ. Giá bất động sản cao nhưng mà vẫn được tục tăng lên trong thời gian qua nó do ba cái nguyên nhân chính sau đây thứ nhất là người mua nhà không chỉ để ở mà còn là một kênh tích lũy tài sản vì tiền bỏ vào mua bất động sản nó sẽ không bị mất đi mà giá nhà tăng lên cho nên lượng tiền này cứ tăng lên do vậy cái tích lũy được tiền thì người dân sẽ đầu tư vào mua bất động sản và dồn vào mua bất động sản thì dẫn đến có nhiều người mua tạo ra cái tình trạng ta gọi là... và để đóng góp cho công tác này thì tôi xin có ba kiến nghị đối với chính phủ một là kiến nghị chính phủ tiếp tục có những cái chính sách ưu đãi đủ cái sức hấp dẫn để khuyến khích các doanh nghiệp phát triển phân khúc nhà ở thương mại để phù hợp với túi tiền của phần đông người lao động và hai là kiến nghị chính phủ quyết liệt chỉ đạo để tháo gỡ những cái vướng mắc của các cái dự án nhà ở hiện nay và nếu như thuộc thẩm quyền của cấp cao hơn thì báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ những cái vướng mắc trong các dự án này và chúng tôi qua nghiên cứu của các chuyên gia thì thấy rằng là nếu như tháo gỡ được những cái vướng mắc của các cái dự án căn hộ hiện nay thì nó có thể đưa vào thị trường thêm vài nghìn căn hộ nữa thì nó cũng sẽ giáp, giảm cái, cái giá của bất động sản hiện nay. Và vấn đề thứ ba chúng tôi xin kiến nghị với chính phủ đó là nghiên cứu triển khai các cái biện pháp mạnh để kiểm soát cái tình trạng đầu cơ nhà đất trong thời gian vừa qua. Tôi xin